सालाम फिर पर प्रश्न हलो सहसा देवर पर आत्मेतुदुरुदू पढ़ते ना कि शुद्ध सालाम फिर पर সাজা দিলেই হবে এটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন জীবন সাহসা দেওয়ার সহি যে নিয়ম সহিহুল বোকারিতে দুইটি নিয়ম এসেছে এ সম্পর্কেও আমাদের লিঙ্ক রয়েছে আপনাদের গ্রুপ থেকে দিনী বন্ধের গ্রুপের লিঙ্ক আছে দেখবেন ইউটিউব পাবেন আমার আলোচনা আছে তো এখানে আবার সংক্ষেপে কিছু বলি সেটা হচ্ছে যে সাহসা দেওয়ার পরে তাসাউদ দুরুদ পড়া যে কথাগুলো প্রচলন আছে হানাফি সমাজে এটা আছে ভিত্তিহীন একটা আমল এর সহি কোনো ভিত্তি নাই সহি কোনো ভিত্তি নাই এটা আছে প্রথম কথা দ্বিতীয়ত সাহসা দেওয়ার যে যে কারণে দি বা যে জন্য দেওয়া হয় এবং তা দেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে যদি সালাতে কোনো কিছু সন্দেহ হয় তাহলে সেই সন্দেহ দূর করতে হবে সালাত এক রাখাত হলো না দুরাকাত হলো দুরাকাত হলো না তিন রাখাত হলো তিন রাখাত হলো না চার রাখাত হলো এরকম সন্দেহ দূর করে অর্থাৎ দুই তিনের সন্দেহ হলে দুই রাখাত ধরবেন তিন চারের সন্দেহ হলে তিন রাখাত ধরবেন দুই একের সন্দেহ হলে এক রাখাত ধরবেন ধরে সালাত পূর্ণ করে আপনি সন্দেহ যেহেতু হয়েছে তাহলে সালামের পূর্বে দুইটি সাজা দেবেন সালামের পরে নয় সালামের পূর্বে সব কমপ্লিট করে আপনি সালামের পূর্বে দুইটি সাজা দিয়ে তারপরে সালাম ফেরাবেন এতে তাসা ও দূরত কিছু পড়া লাগবে না বুঝতে পেরেছেন শুধুমাত্র আপনি সালাম ফিরে দিলেন দেওয়ার পরে দুটি সাজা দিবেন সালামের পূর্বে দুটি সাজা দিয়ে সালাম ফেরাবেন এই এই নিয়ম হচ্ছে যদি সালাতে কোনো সংশয় হয় বা সালাতে কোনো কিছু ঘাটতি হয় যেমন প্রথম তাসাবুত পড়েননি আপনি প্রথম বৈঠক ভুলে গেছেন উঠে গেছেন বা আপনার সালাতে এক রাখাত হলো না দুরাকাত হলো এরকম সংশয় হয় তাহলে সালামের পূর্বে দুইটি সাজা দেবেন এটা একটা নিয়ম এটা এটা বুখারির হাদিস আর বুখারির আরেকটি হাদিসে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার সালাত যদি কোনো কিছু বৃদ্ধি হয় যেমন দুই জায়গায় তিন রাখাত হয়ে গেছে তিনের জায়গায় চার রাখাত হয়ে গেছে চারের জায়গায় পাঁচ রাখাত হয়ে গেছে হ্যাঁ বৈঠকে একটার জায়গায় দুইটা হয়ে গেছে ইত্যাদি এরকম হয় না এরকম হতে পারে বা একটা সাজদা বেশি হয়ে গিয়েছে এরকম যদি হয় তাহলে আপনার সালাম ফেরানোর পরে দুইটি সাজা দিতে হবে আপনাকে সালাম ফেরানোর পরে দুইটি সাজা দিতে হবে দিয়ে আবার সালাম ফেরোতে হবে তাহলে পার্থক্যটা কি সালাতে যদি সংশয় হয় মানে কোনো কিছু সন্দেহ হয় বা সালাতে কোনো কিছু ঘাটতি হয় তাহলে সালাম ফেরানোর পূর্বে দুটি সাজা দিতে হয় পূর্বে আর যদি সালাতে কোনো কিছু বৃদ্ধি হয় তাহলে সালাম ফেরানোর পরে দুটি সাজা দিয়ে আবার সালাম ফেরোতে হয় এই দুইটি নিয়মেই বুখারি মুসলিমে এসেছে এবং এই দুটি সহি হাদি মানে বিশুদ্ধভাবে এবং এটাই হচ্ছে নিয়ম এর বিপরীতে যেভাবে সালাম আমাদের দেশে একদিকে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাজদা দেওয়া হয় দিয়ে আবার তা সহ পড়ে দরুদ পড়ে তারপর সালাম ফেরানো হয় এটা প্রচলিত তরিকা যত সব ঘোলাটি ঘোলাটে তরিকা যত সব প্রচলিত তরিকা যত সব জয়ীব জাল হাদিসের আমল দেখবেন যে আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশের লোকগুলো আঁকড়ে ধরে আছে বড় দুঃখজনক হলো সত্য এবং বাস্তব যে বুখারির মতো হাদিসগুলো তাদের চোখে বাঁধে না তাদের চোখে বাদে খালি ওই জয়ীব জাল আর ওই যে আসলে জয়ীব জাল হাদিসগুলো বেশি আমল করার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে তাদের মোজাবি গোড়ামির সাথে মিল আছে ওই যে 
মাঝাবি গোড়ামির সাথে মিল করতে গিয়ে জৈ ভাজগুলো ছাড়তে কষ্ট লাগে খুব দুঃখ লাগে এই হলো সাউ সাজদা দেওয়ার নিয়ম আশা করি বুঝতে পেরেছেন সাউ সাজদা দুই রকম ভাবে দেওয়া যায় সালামের আগে দুটি সাজদা দেওয়া অথবা সালামের পরে দুটি সাজদা দেওয়া সালাম সালাম উভয় দিকে ফেরানোর পরে দুটি সাজদা দিলেন দিয়ে আবার সালাম ফেরাবেন এটা কখন করবেন যখন সালাদ কোনো কিছু বৃদ্ধি হয়ে যায় বেশি হয়ে যায় কোনো কিছু আর যদি সংসায় হয় বা ঘাটতি হয় তখন সালাম ফেরানোর পূর্বে দুটি সাজদা দিয়ে তারপর সালাম ফেরাবেন অবশ্য কেউ যদি এই দুটি নিয়মের কোনো একটা নিয়ম ফলো করে বা আমল করে তাহলে যথেষ্ট হবে ইনশাল্লাহ কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী যেটা সেটা হলো এই কোনো কেরাতে ভুল হলে সাহসদা লাগে না তবে সুরা ফাতেহা যদি কেউ ভুল করে তাহলে তাতে সাহসদায় কাজ হবে না বা সাহসদা দেওয়ার কোনো বিধান নেই বরং সুরা ফাতেহা যেখান থেকে ভুল হয়েছে সেখানে আবার পড়তে হবে যে আয়াত ভুল হয়েছে সে আয়াত আবার পুনরায় পড়তে হবে নতুবা নামাজ হবে না বুঝতে পারলেন সুরা ফাতেহায় যদি ভুল হয় তাহলে নামাজই হবে না কিন্তু অন্য কেরাতে যদি ভুল হয় তাহলে তার নামাজ হয়ে যাবে কেননা অন্য কেরাত পড়াটা ফরজ নাই সুন্নত আর সুন্দর যদি কেউ ইচ্ছা করে ছেড়ে যায় তার পাপ হবে না কাজেই সুরা ফাতেহায় ভুল হলে সাহসাজদায় কাজ হবে না পুনরায় পড়তে হবে কারণ সুরা ফাতেহ ছাড়া নামাজ হয় না আল্লাহ রসুল একাধিক হাদিসের ভিতরে বলেছেন লা সালাতা লেমান লাম একরা বিফাতেহাতিল কিতাব বুখারিতে এসেছে কোনো সালাত নাই সুরা ফাতেহা ব্যতীত তাই যে সুরা ফাতেহা পড়লো না তার নামাজ হলো না অনেক হাদিস আছে বুঝতে পারলেন সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ বা রকন নামাজের তো আশা করি বিষয়টা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন আসসালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ